আসসালামু আলাইকুম আমি রাসনা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা ছিলাম পঞ্চম অধ্যায় আজকে আলোচনা করব পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠ 6 ও 7 নিয়ে পাঠ 6 ও 7 এ আলোচনা করা হয়েছে স্নায়ুতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ মস্তিষ্ক সেটার গঠন নিয়ে আগের পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে এবং স্নায়ুতন্ত্রে কিভাবে উদ্দীপনা পরিবাহিত হয় এবং কিভাবে আজ্ঞাবাহী উদ্দীপনা আবার পরিবাহিত হয়ে ত্বক কান নাক জিহ্বা ইত্যাদিতে পৌঁছায় এই স্নায়ুতন্ত্রকে ভাগ করা যায় তিন ভাগে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ও সক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র তোমাদের বইয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের একটি প্রধান এবং একটি প্রধান এবং অন্যতম অঙ্গ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে ভাগ করা যায় তিনটি ভাগে গুরু মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক ও লঘু মস্তিষ্ক কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান যে অংশ সেটি হচ্ছে গুরু মস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম এই মস্তিষ্ক কোথায় অবস্থিত থাকে এই মস্তিষ্ক করোটিন নিচে সংরক্ষিত থাকে মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি উন্নত গুরু মস্তিষ্ককে ডান ও বাম ডান ও বাম ভাবে ভাগে ভাগ করা যায় এদেরকে ডান ও বাম হেমিসফিয়ার বলা হয়ে থাকে এই ডান ও বাম সেরিব্রাল হেমিসফিয়ার অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় উন্নত থাকে বিধায় মানুষের মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় আলাদা এই গুরু মস্তিষ্কের কাজ কি গুরু মস্তিষ্কের কাজ হচ্ছে দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ বিবেক রাগ রাগ বা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতিগুলো নিয়ে কাজ করা বা সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এই গুরু মস্তিষ্কের নিচে দুই ধরনের অংশ থাকে যেগুলো রাগ কান্না ইত্যাদি ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে এই গুরু মস্তিষ্কের ওপরের দিকে থাকে ঢেউতলা এবং ধসুর পদার্থ এই ধসুর পদার্থগুলো গুরু মস্তিষ্কের বাইরের দিকে অবস্থান করে এই ধসুর পদার্থকে ইংরেজিতে বলা হয় গ্রে ম্যাটার অপর দিকে যে শ্বেত পদার্থ আছে সেটা হচ্ছে গুরু মস্তিষ্কের ভেতরের দিকে অবস্থান করে এদের মধ্যে স্নায়ুতন্তুগুলো সুসজ্জিত থাকে এবং অনেকগুলো স্নায়ুতন্তু একত্রে গুচ্ছ আকারে থেকে স্নায়ু কেন্দ্র গঠন করে থাকে তাহলে দেখি গুরু মস্তিষ্ককে আমরা কি বলছি গুরু মস্তিষ্ককে ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে সেরিব্রাম চিত্র দিয়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে চিত্র ঠিক করোটির নিচের অংশটিকে গুরু মস্তিষ্ক বলা হয়ে থাকছে গুরু মস্তিষ্কের প্রধান কাজ হচ্ছে দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ বিবেক সহ আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজে সমন্বয় সাধন করা বা সহায়তা করা গুরু মস্তিষ্কের উপরের দিকটা থাকে ঢেউ তোলা এবং ধসুর পদার্থ দ্বারা আবৃত এই ধসুর পদার্থকে ইংরেজিতে বলা হয় গ্রে ম্যাটার অপর দিকে ভেতরের দিকে থাকে শ্বেত পদার্থ বা হোয়াইট ম্যাটার যেটার মধ্যে স্নায়ু তন্তুগুলো সুসজ্জিত থাকে এবং কিছু কিছু স্থানে অনেকগুলো স্নায়ু তন্তু একত্রে গুচ্ছাকারে থেকে স্নায়ু কেন্দ্র গঠন করে থাকে এই ছিল গুরু মস্তিষ্ক গুরু মস্তিষ্কের পরবর্তী যে মস্তিষ্ক বা যে ভাগটা সেটাকে আমরা বলবো মধ্য মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্কের প্রধান কাজ হচ্ছে দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তিতে সহায়তা প্রদান করা যদি আমরা চিত্রে লক্ষ্য করি তাহলেই দেখতে পারব গুরু মস্তিষ্কের পরবর্তী অংশ এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্কের পূর্ববর্তী অংশকে এই মধ্য মস্তিষ্ক বলা হয়ে থাকে এই মধ্য মস্তিষ্কের কাজ কি দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তিতে সহায়তা করা পরবর্তী যে ভাগ সেটাকে বলা হয়ে থাকছে লঘু মস্তিষ্ক লঘু মস্তিষ্ক যদি আমরা চিত্রে দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে এই গুরু মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্কের পরবর্তী যে স্থানটা বা পরবর্তী যে অংশগুলো সেগুলোকে লঘু মস্তিষ্ক বলা হয় লঘু মস্তিষ্কের কাজ হচ্ছে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা চলাফেরায় সহায়তা করা এই লঘু মস্তিষ্ককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে সেরি বেলাম পন্স মেডুলা বা সুষম সুষুমনা শীর্ষক সেরি বেলাম কোনটা সেরি বেলাম হচ্ছে এই মধ্য মস্তিষ্কের পরবর্তী যে অংশটা সেটাকে বলা হয়ে থাকে সেরি বেলাম আর পন্স পন্স মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ পন্সের কাজ হচ্ছে এই গুরু মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক এবং লঘু মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এই এই যে চিত্রে আমরা যে ঝুলন্ত অংশটি দেখতে পাচ্ছি যেটা সেরি বেলামের পরবর্তী যে অংশটি দেখতে পাচ্ছি এটাকেই আমরা পন্স বলবো তাহলে পন্সের কাজ কি পন্সের কাজ হচ্ছে গুরু মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক ও লঘু মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা লঘু মস্তিষ্ক গুরু মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্কের পরবর্তী অংশ এবং এটি মস্তিষ্কের পশ্চাতে অবস্থান করে থাকে তারপরে হচ্ছে মেরুলা বা সুষুমনা শীর্ষক 
এরা এরা কি করছে এরা হচ্ছে মেরু রোজ্জু বা মেরুদণ্ডের সাথে এই মস্তিষ্ক সংযোগ রক্ষা করছে এই মেরুলো বা সুষুম্না শিশুকে মস্তিষ্কের বোটাও বলা হয়ে থাকে কারণ এটি মেরুদণ্ডের সাথে মস্তিষ্কের সংযোগ রক্ষা করে থাকছে যার ফলে একটি আমাদের মেরুদণ্ডের সাথে মস্তিষ্ক সংযুক্ত হয়ে থাকে তাহলে এখানে কি নিয়ে আলোচনা করলাম আজকে আমরা আলোচনা করলাম স্নায়ুতন্ত্রের যে তিনটি ভাগ আছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র সেটার মধ্যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে ভাগ করা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে ভাগ করা যায় তিনটি ভাগে কি কি গুরু মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক ও লঘু বা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক গুরু মস্তিষ্ককে ইংরেজিতে বলা হয় সেরি ব্রাম গুরু মস্তিষ্কের দুটি ভাগ আছে ডান ও ভাগ ডান ও বাম যেখানে ডান ও বাম ভাগকে বলা হয়ে থাকে ডান বা ডান বা বাম সেরি ব্রাল হেমিসফিয়ার এই গুরু মস্তিষ্কের উপরের দিকটা ঢেউতলা থাকে এই উপরের দিকটা ঢেউতলা থাকে এবং ধূসুর বনের পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে এদেরকে আমরা বলবো গ্রে ম্যাটার এবং ভেতরের দিকে থাকবে শ্বেত পদার্থ বা হোয়াইট ম্যাটার যেটার মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রগুলো সুসজ্জিত থাকে অবশ্যই আমাদেরকে প্রত্যেকটা ভাগের কাজ বলতে হবে গুরু মস্তিষ্কের কাজ হচ্ছে দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ বিবেক সহ রাগ রাগ কান্না ইত্যাদি অনুভূতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং সেই সকলকে সে সকল অনুভূতিকে কার্যকর করে তোলা অপরদিকে মধ্য মস্তিষ্ক কোথায় অবস্থান করে গুরু মস্তিষ্কের পরবর্তী অংশটি হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্কের কাজ হচ্ছে দৃষ্টির শক্তি ও শ্রবণ শক্তিতে সহায়তা করা মধ্য মস্তিষ্কের পরবর্তী যে অংশ সেটাকে আমরা বলছি লঘু বা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক এটি মস্তিষ্কের পশ্চাৎ দিকে অবস্থান করে থাকে এর প্রধান কাজ হচ্ছে ভারসাম্য রক্ষা করা ও চলাফেরায় সহায়তা করা লঘু মস্তিষ্ককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে সেরি বেলাম পঞ্চ মেডুলা বা সুষুন্না শীর্ষক সেরি বেলাম কোনটা মধ্য মস্তিষ্কের পরবর্তী অংশকে এখানে সেরি বেলাম বলা হয়ে থাকছে যেটা পঞ্চের সাথেও কিন্তু সংযুক্ত অপরদিকে পঞ্চ যেটা মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এটা কি করছে এই গুরু মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক ও লঘু মস্তিষ্ককে আটকে রাখছে বা এক জায়গায় সংযুক্ত করে রাখছে যার ফলে প্রত্যেকটা মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ বজায় থাকছে পরবর্তী যে অংশ সেটাকে আমরা বলব মেরুলো বা সুষুন্না শীর্ষক এটার কাজ হচ্ছে মেরুদণ্ডের মধ্যে যে মেরুরজ্জু আছে সেটার সঙ্গে এই মস্তিষ্কর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা এখানে এই চিত্রে আমরা এই এখান থেকে আমরা সুষমনা কাণ্ডটাকে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে এই পর্বে আমি আলোচনা করলাম মস্তিষ্কের তিন মস্তিষ্কের তিনটি ভাগ নিয়ে পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ